二零二三年最令人期待的二十部古装大剧。今年才是古装幺零幺吧？根据各大平台发布的二零二三年片单，再加上去年未能如期而至的剧集，目前我们至少还有六十多部新拍完的古装剧蓄势待发。大家应该知道。内地古装剧的后期制作和审核时间相对较长，一般在拍摄完成后至少六至十八个月才能在某个平台顺利播出。所以有好多，你以为已经等了一年多的剧，实际上都是正常排播而已。那下面小文就按照这些古装剧的杀青时间，为大家介绍二零二三年即将要播出的二十部最令人期待的古装大剧。他们不仅星光熠熠，而且个个高投资大制作。古装大爆剧大概率就在他们之中了。第一部《玉骨遥》，仙侠玄幻剧，拍摄完成时间：二零二一年八月。这部剧讲述了孤高清冷的空桑世子石影和热情仗义的赤足郡主朱颜，因一花之恩结下命劫夙缘，却因错阳差结为师徒相伴三年。诙谐升起，空桑将亡，石影。误以为陪伴朱颜长大的鲛人纸鸢就是海皇，所以亲手封印了纸鸢。最终，朱颜将玉骨刺向了石影，一语成谶。可命运早在被窥视的那天就改变了。这部剧目前的预约人数已经突破了四百万，又是高出其他剧集一大截。那谁让是肖战主演呢？只能是见惯不惯了。其实这部剧二零二一年八月就已经杀青了，网上也曾经谣传定档。暑期，但是却毫无动静。不过可以肯定的是，这部剧是传统的仙侠题材。从放出的预告可以看出，服化道都是传统的中国古代仙侠风。剧中演员也未传出任何负面消息，所以小文相信过审是迟早的事。粉丝们可以耐心等待空降了。时隐立世，此生不作乐，不娶妻，不反尘世。不戴皇冠，终生侍奉神明。日后你便是我九嶷山少司令。你为了他连命都不要，你该不会是喜欢上他了吧？是你杀死了我的阿月，你就这么爱他吗？我要杀了你！我死了，你会难过吗？第二部《安乐传》。权谋爱情剧拍摄完成时间：二零二一年十一月。该剧讲述了开国元勋之后，子元因家族突遭变故流落民间，不愿被命运扼住喉咙的他，改名任安乐，在除强扶弱的过程中，获得了太子寒夜赏识，成为其幕僚。随后，两人运筹帷幄，以天下苍生为己任。最终，寒夜也帮助任安乐查明了当年之事，为家族洗清了冤屈。这部剧是迪丽热巴跟龚俊的人气组合，可谓是万众期待。一个是有故事、有身份的江湖女土匪，一个是有智慧又深情的当朝太子，一个是红衣撑伞、一眼万年的明艳戏言霸，一个是总能把粉粉绿绿、奇奇怪怪的衣服穿出贵气感的犬系男友。这俩一对望就是眼神杀，一个公主抱就是磕糖时刻，让人忍不住就心动啊！总之，这部剧的人气跟热度实在是太高了。只要编剧不翻车，后期制作不拉胯，热播不成问题。我曾经对一名叫做任安乐的女子动过心，但我这一世都会护着弟子缘。第三部《显微镜下的大明》。探案推理剧拍摄完成时间：二零二一年十一月。该剧改编自马伯庸的同名小说，讲述了痴迷于数学的帅家魔偶然发现金华县的一个历史遗留问题。他在试图纠正错误的过程中，频频遇阻，从而围绕一串数字展开了一场牵涉百年税赋、权势争斗与离奇救世的精彩博弈和较量。从短短几分钟的预告所传达出的人物设定，以小见大的故事内核与生动的地域市井气息，就让小文有一种眼前一亮的惊喜。放眼望去，本剧的主演竟是庆余年的熟人，张若昀、吴刚、王阳再次联袂演出，还有戚薇、费启宁、高亚麟惊喜加盟。
这剧的首部预告一出，就吸引了好大一波关注。其中部分网友的关注点确实让人哭笑不得，他们吐槽说：“这是又要欠下一部第二季了。”张无忌，请克制一下你自己吧。原因自然是张若昀这家伙出演的电视剧《纸挖坑》不埋没，熟悉他的观众都知道，他欠了无数第二季，《庆余年》《雪中悍刀行》的第二季都没有完结。网友一看到这部剧的名字《显微镜下的大明之思卷案》，就自然又明了，这又是一部挖坑神剧啊！心里就有一道解不开的题，三千五百三十万，这这这这少了四十。我还没说完，该加把火了。第四部《云香传》，武侠剧拍摄完成时间：二零二一年十二月。翩翩公子云香背负门中使命，步入江湖，意外结识竞赛女侠舒亚楠、世家公子苏明玉、快手刀客金彪等几位好友。众人在波诡云谲的江湖纷争中度过了一段快意恩仇的时光，可是好景不长，随着对昔日灭族惨案的深入调查，云香挖出了更多骇人听闻的秘密。这几年武侠剧层出不群，但先有爆款，即使像《有匪》《雪中悍刀行》等大 IP 剧，也仅仅是热播而已。《云香传》主打新式武侠剧，据说它的江湖和我们耳熟能详的不太一样，注重智计奇谋，听起来好像有点意思哦。由陈晓、毛晓彤主演，配角也是大咖云集，希望能给我们一段不一样的江湖旅程。古今成大事者，怎可以一时论其中？还啰嗦什么？一起上！第五部《长月烬明》，仙侠玄幻剧，拍摄完成时间。二零二二年三月，这部剧讲述了衡阳宗掌门之女黎苏苏与一代魔神谭台镜相爱相杀的故事。为了解救被魔神谭台镜统治折磨的世界，衡阳宗掌门之女黎苏苏孤注一掷，回到五百年前，化身叶家小女儿叶希雾，阻止彼时尚未被邪念彻底侵蚀的景国智子谭台镜成为魔神。未料，谭台镜竟是叶希雾的丈夫，二人逐渐生出情愫。当初这部剧的定妆照一出，吸引了好大一波关注。这华丽丽的敦煌壁画风，直接在这几年一众仙侠丧葬风中脱颖而出。剧中的男主谭台镜，从出生就被丢弃，历经残酷折磨与人间冷暖，最终愤怒成魔。带入一下罗云熙，从润玉到荣琪，他那浑身上下散发的支离感、破碎感，吻合率百分之一百呀！而女主角黎苏苏的扮演者白露，也是内娱最近上升势头非常强劲的女演员之一。另外，这部剧的配角也是清一色的高颜值美女帅哥，甚至连扮演长辈的角色都是黄海冰、郑国林这样的老牌帅哥，真是绝了。六部《大唐狄公案》，悬疑探案剧，拍摄完成时间：二零二二年四月。该剧改编自荷兰作家高罗佩的同名小说，讲述的就是我国唐代宰相狄仁杰年轻时为官断案与泯除害的传奇经历。每个单元都有不同案件，将多维度还原剧中时代的瑰丽奇景，恢弘盛唐。原著有十六个长篇和八个短篇故事，案件凶险，情节刺激。从目前已有信息来看，这部剧可谓是众星云集，大牌不少，包括周逸维、王丽坤、张嘉译、钟楚曦、张若昀、李晨、李乃文等。总而言之，该剧从原著到演员阵容都是业内的高水准，也是一部近年来少见的古装悬疑巨大制作，让人尤为期待。我们花费了太久的时间来搞清楚真相了。第七部《七世吉祥》，仙侠玄幻剧，拍摄完成时间：二零二二年五月。该剧改编自九路飞香神话题材小说《一时冲动，七世不祥》。光听名字是不是就觉得很搞笑？
，杨超越饰演的祥云是一朵被月老点拨成仙的云，看守姻缘红线整整三百年。丁禹锡饰演的初空神君是某日星君座下眼高于顶的大弟子。一次呢，他误入月老阁和祥云大打出手，把红线搅得一团乱，于是两人就被玉帝贬下凡间，经历七世情劫。第一世，祥云没喝孟婆汤，还故意整了出空，让他晚出生五年。而自己带着记忆投身为相府千金，吃香喝辣，没事还欺负一下年下小团子；而出空则背负国仇家恨，还一心一意爱着祥云。而祥云呢，为了错过之后的六十轮回，故意为出空挡剑而死。第二是出空先下手为强，给祥云灌了两碗孟婆汤，导致他成了傻子。出空自己就保留了记忆，当上了祥云的师傅，天天使唤徒弟洗衣做饭，好不威风。谁知道啊？傲娇毒舌的师傅抵不住呆萌小徒弟撒娇讨好，心软的一塌糊涂。最后呢，两人遭遇变故，一起挂掉了。第三是他们都没喝孟婆汤，却大打三百回合，将彼此踢到了畜生道，出空投成一只野猪，祥云就变成母老虎，真是又好笑又好玩。其余的几世小文就不在这多说了。总之呢，他俩就是你是风啊，我是沙；你是猪来，我是虎，缠缠绵绵整七世。你说，我们的缘分从三万年前便结下了，还是因为情结？可我现在想来，竟不知缘从何起。第八部《天启异闻录》，悬疑权谋剧，拍摄完成时间。二零二二年五月，这部剧讲述明末天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，一锦衣卫北上调查，卷入当地军民斗争的阴谋之中。从剧情上看，这将是一出风云诡谲的悬疑剧，当然也会有朝堂权谋争斗，内容上值得期待。从主创上看，黄轩、张荣荣等都是有实力的演员，导演陆阳也指导过《风起陇西》《流浪地球》《绣春刀》等影视剧。实力也是有目共睹，和显微镜下的大明一样，这也是一部由马伯庸的作品改编的十二集短剧，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。大量的历史物料，加上奇幻的想象，加上悬疑推理的剧情，基本上就构成了马伯庸 IP 影视剧的基本逻辑。喜欢此类风格的剧迷们可以期待一下了。第九部《宁安如梦》，重生权谋爱情剧，拍摄完成时间。二零二二年九月，这是一部重生穿越剧，讲述了由白鹿扮演的江雪凝是一个自私贪婪的人，费尽心机踩着各种男人尚未当皇后，最后却在宫殿中被当朝帝师谢威逼迫自杀。重生后，江雪凝的梦想就是远离权力，痛改前非。可阴差阳错，他还是入宫做了伴读，成为帝师谢威的学生。本来想挽回自己上一世的白月光张遮，谁知张遮也是重生而来。想起江雪凝上世的种种，却是恨极了他。后来，雪凝为了搭救青梅竹马燕玲和谢威，联手经历种种磨难，最终相互喜欢，走到了一起。这部的剧情在重生小说里可能有点烂大街了。但是把它搬上荧幕还是很新鲜的。另外，这是白鹿首次出演的大女主剧，一女对多男，有点期待哦。曾经，因为那颗不该有的妄心，我亏欠了很多人。现在，我想把过去遗憾的、做错的，尽力挽回。第十部《长相思》。古装爱情剧拍摄完成时间：二零二二年九月。上古时期，人神妖混居，神农、轩辕、高星三国鼎立。流落大荒的高星王姬九瑶，也就是本剧女主小妖，历经百年颠沛之苦，化身为男子文小六，在清水镇落脚行医。某天，文小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中，二人情愫渐生。文小六又与九头妖相柳，不打不相识，惺惺相惜，结为知己。而小妖的表哥轩辕王子苍玄，也为了寻找小妖，走遍大荒，来到清水镇。文小六和苍玄相见不相识，几经波折，才终于苍玄相认，恢复王姬身份。苍玄一开始想要权势，只为了保护小妖，可是有了权势之后，却再也留不住他了，责任和义务让他无暇顾及其他。
，想留一个大妖怪本可以逍遥自在，却只是一心一意为他打算。涂山璟虽为家族所累，但始终的心愿就是与小妖在一起。这部剧表面是一女对多男的爱情描写，但她的内核用一句话来概括是四海一统，求人得人。儿女情长不过是装饰品而已。《长相思》改编自著名网络作家童华的同名小说，经典古装穿越剧《步步惊心》。就是出自童华之手，童华笔下的人物都有自己与众不同的性格特点，几乎每个角色都很圈粉，《长相思》也是如此。这部剧从一开拍就是万众瞩目，不仅有演技台词俱佳的顶流小花杨紫主演，还有最近上升势头迅猛的张晚意、邓为、谭健次、王弘毅这四位外形演技俱佳的小生出演，而这几位目前的咖位都已经是在其他偶像剧里担当男一了。另外，戴露娃、王真等出演的女性角色也会得到一一生动展现。可以说，这既是一部大女主成长剧，又是一部群像刻画剧。完美的小说剧本，最契合角色的演员，《长相思》有成为二零二三爆款剧的潜质哦。狡欢不孕，我包治，药到病除，送子来。曹轩，我们。一起回家。第十一部《莲花楼》，武侠探案剧，拍摄完成时间：二零二二年十月。这是一部古装悬疑武侠剧，由程毅扮演的李莲花是一个不管去哪儿都带着一个小木屋的神秘人，江湖人称莲花楼。但实际呢，他是真的穷啊！之所以带着小木屋，只是为了不用花费住宿费。但是谁又能想到，这样一个市井普通、一生不定的男子，会是那个曾经惊艳江湖的四顾盟盟主李相宜？十年前，李相宜和金渊盟盟主狄飞升比武时，被同门背叛下毒，而被狄飞升击落大海，从此消失于江湖。时间是个可怕的东西，在出现的时候，他已经是一个看开一切、为了一日三餐奔波，而又随时都可能会变得痴傻的江湖游医。但是，在他碰到热血少年方多病以及宿敌敌飞升后，一切就又不一样了。这次程毅在莲花楼中扮演的李莲花，似乎又是一个美强惨。但是这部剧又有很大的不同，是由程毅联合曾舜晞、肖舜尧共同开启的探案剧，全剧由一个个江湖奇案串联而成。喜欢这类探案剧的小伙伴们，可以期待一下了。第十二部《狐妖小红娘》，奇幻单元剧，拍摄完成时间：二零二二年十一月。这部剧是由动漫改编而成，从剧名大家就可以知道，这是一个单元剧。月红篇讲述了涂山狐族心怀大义的当家涂山红红与东方家后人东方月初相遇，并渐渐相爱。为守护挚爱之人和维系两族和平，两个有情人不得不百转千回，历经万难。玉红篇属于养成系爱情了，由杨幂主演的涂山红红是狐族十分强大的存在，一双手可以阻隔一切物质伤害。而由龚俊饰演的男主东方月初，则是那种既逗逼又认真，在喜欢的红红面前呢，经常是很怂又很搞笑。但是在外呢，却睿智又强大。由郭晓婷扮演的涂山雅雅和胡连星扮演的涂山蓉蓉也是个性十足，很有看点。同时，在月红篇里面还穿插了其他三个单元剧，分别是千言篇、石宽篇还有尾声篇。首先，千言篇讲述的是女捕快与采花大盗的故事，陈瑶和毛子俊主演。石宽篇呢，讲的是妖国公主和侍卫的故事，祝旭丹、杨世泽主演。然后还有一个篇章，那就是尾声篇了，由陈都灵和张凌赫主演，是森林精灵和人类的故事。总之，这几个故事都是百转千回，总结一下就是好虐心。这部剧女主们的妆造一出来，就整个惊艳住了小文。漂亮的让人不敢相信，姹紫嫣红，画风绮丽，令人充满期待。二零二三年一定要播出啊！涂山，不能再这么无休止的站下去了。在爱上大妖的那一刻起，他会一直守护着这个大妖，生生世世。第
十三部与奉行。仙侠玄幻剧拍摄完成时间：二零二二年十一月。这部剧改编自九路飞香的同名小说，讲述魔界碧苍王沈丽，性格直率豪爽，战功赫赫，可也逃不出与仙界联姻的命运。在匆忙逃婚的过程中，沈丽意外受伤，被打回原形。重伤昏迷之际，凡间小贩将他当作肥鸡，拔光了全身的毛，关在笼中待兽。沈丽醒来后，真是想死的心都有啊！堂堂一个凤凰，变成了一只秃毛鸡。幸好此时一个叫醒纸的男子，眼光独特，买下了他。之后两个人的命运就被一场看似不经意的交易，紧紧地连接在了一起。从故事梗概来看，该剧也是仙侠类型的剧作，男女主命运般的邂逅自带喜感。不过，原著小说中两人的爱情也逃不开天道苍生的阻拦，感情线有欢笑也有悲虐。在仙侠剧领域，这样的故事设定不免有些中规中矩。好在这部剧的导演实力不俗，最擅长在传统题材里玩出新花样。《赘婿》《人不彪悍枉少年》就是出自他之手。关键是这部剧的两位主角。赵丽颖和林更新的再次搭配，可算是让久久等待《楚乔传》第二部的小伙伴们圆满了。四部《长风渡》，古装家庭剧，拍摄完成时间：二零二二年十一月。该剧讲述了自小受尽魔力的扬州布商之女柳玉如与当地著名纨绔顾九思，阴差阳错结为夫妻。性格迥异的两人在错位婚姻里，从相互抵触到相互扶持、相互治愈的暖心故事。由白敬亭和宋轶扮演的男女主人设非常有意思，一个表面大家闺秀，实则精明爱才；一个酷爱吃喝玩乐，好在人帅也不嫖。一个从小就盘算着如何嫁给青年才俊，一个逆来顺受，娶谁都一样。就这样，两个人因为误会被家里人给凑到了一起，开启了一段先婚后爱、一起成长的热血感人的故事。这部剧的原著故事温馨又曲折，文笔也非常优美。如果能拍出一部类似《知否》的古代生活剧，那也是非常令人期待。十五部《无忧渡》，鬼怪探案剧拍摄完成时间：二零二二年十一月。《无忧渡》呢，则是一部鬼怪之一剧，讲述了神秘的捉妖师宣夜遇上少女半夏，二人与人妖共存的世界，共历奇情悬案的浪漫爱情故事。这部剧一共有六个志怪单元：百鬼夜行、人生百态、情师、蛇妖、狐妖、古鸡等，汇聚了一个人妖共存的奇异世界。看故事梗概，这部剧有点灵异神话的《聊斋》味道，由任嘉伦饰演清冷强大捉妖师宣夜，宋祖儿扮演乖巧懂事的少女半夏。幕后团队方面，这部的导演林玉芬是莲花楼导演郭虎的师傅，这位导演的作品就厉害了，《三生三世十里桃花》《八千古》《微微一笑很倾城》都是高口碑的大爆剧，很让人期待哦。十六部《大宋少年志》第二季，悬疑武侠剧拍摄完成时间：二零二二年十一月。在第一季收视口碑双丰收的情况下，接下来我们也将迎来《大宋少年志》的第二季。庆历年间，北宋内忧外患不断，为了免除战争，暗格秘密培养了大批少年间谍，在一起经历了生死考验之后，七斋人逐渐长大，成为彼此最坚强的后盾，携手维护了大宋的安宁。还是王卷编剧，而且除了衙内之外，其他演员均是原班人马，张新成、周雨桐、王佑硕、苏小彤等继续出演。第一季的末尾留给了观众许多悬念，七斋少年的努力方向，以及袁仲新和赵简这对主 CP， 以及王宽和小景这对副线 CP 的感情线，也是大家关注的焦点。这些谜底都将在第二季中揭晓。因为故事背景是北宋末年，所以很多观众担心第二部会以悲剧结尾。但目前来看，
。第二季的拍摄风格延续了第一季，依旧以轻松搞笑为主。三年了，我们七斋又聚齐了。第十七部《一念关山》，武侠传奇剧拍摄完成时间： 2 0 2 3年1月。该剧讲述了安国朱一位前左使任如意，因机缘巧合成立吴国营地十小分队，带领众人历经生死，共同成长的故事。这是一部原创剧本影视剧。这几年，大部分古装剧不是反复翻拍旧剧，就是影视化热门网络小说，剧情没有悬念感，观剧体验则大打折扣。不知道这部由刘诗诗和刘宇宁带来的古装原创武侠剧《一念关山》能否在新的一年给观众带来新鲜感呢？我们拭目以待。第十八部《庆余年》第二季，有些大剧多晚都适合压轴。《庆余年》讲述的是男主穿越到古代升级打怪、玩转朝堂的故事。大男主爽剧与科幻全谋结合后，二零一九年。